लैपटॉप लेना चाहते हो कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हो विंडोज या फिर डॉस सर कौन से ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहते हैं एसस लेनोवो डेल और एसर सर आपका बजट क्या है प्रोसेसर कौन सा लेंगे इंटेल का या फिर ए का दोस्तों जब भी आप लोग लैपटॉप परचेज करने मार्केट में जाते हैं तब आपसे शॉपकीपर यही सारे क्वेश्चंस पूछता है इवन आप लोग अपना लैपटॉप ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तब भी आपको इन सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा तो क्या आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता है अगर आपको नहीं पता है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लैपटॉप को कैसे चूज करना है इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे अब सबसे जरूरी बात वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं लेकिन अगर आपको लैपटॉप कैसे परचेज करना है इसमें एक्सपर्ट बनना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही नमस्कार दोस्तों मैं हूं एक आईटी प्रोफेशनल मेरा नाम है अरुण आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे काम का लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल पाए वेल well, लैपटॉप चूज करने की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि डॉस लैपटॉप लेना चाहिए या फिर विंडोज अब यहाँ पर डॉस और विंडोज के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हैं तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों डॉस होता है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जबकि विंडोज विंडोज पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको चार्ज करता है डॉस और विंडोज बेसिकली दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होता है और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और वाइट टैक्स देखने को मिलेगा जिसे नॉर्मल यूजर नहीं चला सकते सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑपरेट कर सकते हैं और वो कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑपरेट कर सकते हैं जिन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड्स को पहले से सीखा हुआ है अगर वो लोग इन सारे कमांड्स को जानते हैं तो वो लोग इस जो पर्टिकुलर डॉस है इसको ऑपरेट कर पाएंगे लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वही बहुत इजी होता है वाइडली पॉपुलर है और सारे लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र हैं तो फिर डेफिनेटली आपको विंडोज़ लैपटॉप ही परचेज करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक डॉस लैपटॉप परचेज करेंगे उसके बाद भी आपको उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और अगर अगर उसके बाद आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्यून वाला माइक्रोसॉफ्ट से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छः से सात हज़ार तक देना पड़ेगा जो कि अगर आप पहले ही विंडोज़ चूज़ कर लेते हैं तो उसके लिए आपको तीन चार हजार रुपए ही एक्स्ट्रा लगेगा उस ओएस के लिए जो कि लैपटॉप के एमआरपी में इंक्लूडेड होता है उसके लिए अलग से आपको कोई चार्ज नहीं किया जाता है तो फिर ऐसा करके आप अपनी सिरदर्दी क्यों बढ़ाएंगे आपको विंडोज लैपटॉप ही परचेज करना चाहिए क्योंकि एमएस डॉस लेने के बाद भी आपको विंडोज में इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि एमएस डॉस में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए बीच में मत छोड़िए तभी आपको जो है नॉलेज अच्छी तरह से मिल पाएगी दोस्तों ऐसा नहीं है कि विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपने सिस्टम में अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे बल्कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो डॉस तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री uh, मिल ही जाता है और अगर डॉस से रिलेटेड आपको कोई काम करना है तो आप विंडोज लैपटॉप में इजिली कर पाएंगे क्योंकि उसमें डॉस इनबिल्ट होता है और अगर जेन्यून विंडोज का लैपटॉप अगर आप नहीं परचेज करते हैं तो आपको फ्यूचर में बैकअप रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है रिकवरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है आप अपनी विंडोज को सक्सेसफुली रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पायरेटेड विंडोज होती हैं वो फ्रीक्वेंटली करप्ट हो जाती हैं और बहुत सारे इंटरेस्टेड सोर्सेज से आपको पायरेटेड विंडोज प्रोवाइड की जाती हैं इवन 100 100 टू 200 कॉपीज विंडोज की जो पायरेटेड विंडोज होती है उसकी प्रोवाइड की जाती है और ज्यादातर यही कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं लोगों के बीच में विंडोज जेन्यून ना होने की कंडीशन में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अब क्योंकि हम लोग चूज कर चुके हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना है हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो ऐसे में आपको लिनक्स की तरफ तो ध्यान भी नहीं देना है अगर आप लिनक्स को चलाना नहीं जानते हैं तो अगर शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या नहीं तो आप उसे सिंपली मना कर दीजिए क्योंकि लिनक्स की कोई जरूरत नहीं है अब दोस्तों इसी सीरीज में सबसे पहला कंपोनेंट आपके लैपटॉप का जो सबसे जरूरी है वो प्रोसेसर निकल के आता है और अगर आप अपने लैपटॉप पर कोई हैवी काम नहीं करेंगे आप एक स्टूडेंट हैं सिर्फ और आप जो है उसमें ब्राउजिंग रिलेटेड वर्क करेंगे आप थोड़ा बहुत इंटरनेट को सर्व करेंगे आप जो है वीडियोस देखेंगे आप मूवीज देखेंगे या फिर और आप छोटा मोटा काम करेंगे छोटे मोटे गेम खेलेंगे तब आपको डेफिनेटली इंटेल का आई प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए और आप अगर ए का प्रोसेसर परचेज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम राइजन फाइव के लिए जाना चाहिए क्योंकि तभी
प्रोसेसर वो एक ही चैम्बर में रहते हैं इनके बीच में जब प्रोसेसर और जी के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए डेटा बसेस की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली लेकिन इसमें जब एक ही चैम्बर में प्रोसेसर और जीपीयू आ जाते हैं तब डेटा बसेस के थ्रू आपके डेटा को ट्रैवल करवाना नहीं पड़ता है और डेटा जो है लाइटनिंग फास्ट स्पीड पर ट्रांसफ़र होता है इस वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर देखने को मिल जाती है नॉर्मल प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में अगर आप सस्ता लैपटॉप ले रहे हैं तो ए लेना थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें आपको जो है बेटर टेक्सचर डिटेल वगैरह डिस्प्ले पे देखने को मिल जाती हैं तो बेटर ऑप्शन रहता है सस्ते लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तो आप ए को चूज़ कर लें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप थोड़े से मॉडरेट यूज़र हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं कॉलेज में हैं तब आपको डेफिनेटली इंटेल का आई फाइव चूज़ करना चाहिए और अगर आप वहीं ए में प्रोसेसर परचेज करना चाहते हैं तो फिर आपको राइजन सेवन एटलीस्ट परचेज करना चाहिए क्योंकि यही प्रोसेसर्स आपको वो प्रोसेसिंग पावर दे पाएंगे जो आपको एक्चुअल में चाहिए तो सर जब आप कॉलेज में होते हैं तो फिर आपको ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क करना पड़ सकता है आपको जो है और सारे कई तरह के वर्क करने पड़ सकते हैं जो आपको इसी प्रोसेसिंग पावर वाले प्रोसेसर पर कर पाएंगे आप एक्चुअल अच्छी तरह से दोस्तों ऐसे डिटेल्ड नॉलेज वाले वीडियोस लंबे तो होते ही हैं इसलिए इस वीडियो को बीच में कोई मत कीजिए अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए i5 प्रोसेसर पर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं i5 प्रोसेसर पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं थ्री डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं फोटो एडिटिंग इवन कई सारे टास्क आप कर सकते हैं इवन अगर आप ऑटो कैड चलाना जानते हैं इवन अगर आप जो है कुछ बिल्ड करते हैं कुछ मैप्स वगैरह बनाते हैं किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर में तो आपकी ये सारी नीड i5 फाइव एटलीस्ट पूरी करवा सकता है i5 फाइव प्रोसेसर थोड़े फ्यूचर प्रूफ भी होते हैं अगर आप 2019 में लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपका लैपटॉप चार पाँच साल तो चलना ही चाहिए जो कि i3 ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा अगर आप i5 फाइव लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो ये लैपटॉप जो है चार से पाँच साल टिकेगा तब भी आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा बिल्कुल भी अच्छे से आपके सारे टास्क को परफॉर्म कर पाएगा i5 और Ryzen 7 में बेसिकली होता ये है कि इसमें आपको i3 के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा कोर्स और थोड़े ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज कर देते हैं इसे आप एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं जैसे सपोज कीजिए कि कोर्स कुछ लोग हैं तो फिर लोग जितना काम कर सकते हैं उतने पावरफुल आपके प्रोसेसर के कोर्स होंगे इवन कहने का ये मतलब है कि अगर कोर्स ज़्यादा पावरफुल लगे हुए हैं आपके लैपटॉप में मतलब ज़्यादा कोर्स आपके लैपटॉप में आपके प्रोसेसर में लगे हुए हैं तो आपका प्रोसेसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है और वहीं थ्रेड्स थ्रेड्स होती है किसी भी प्रोसेसर की कैपेसिटी कितने वो टास्क को एक बार में हैंडल कर सकता है अगर आपके प्रोसेसर में ज़्यादा थ्रेड्स हैं तो फिर आपका जो प्रोसेसर है वो साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है मतलब मल्टीटास्किंग आप ऐसे प्रोसेसर पर अच्छे से कर पाएंगे इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड इंटेंस वर्क करना है तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड्स वाले प्रोसेसर को ऑप्ट करना चाहिए उन्हीं प्रोसेसर को लेना चाहिए मल्टीटास्किंग करने में थ्रेड्स सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि थ्रेड्स जितने ज़्यादा आपके लैपटॉप में होंगे आपका लैपटॉप उतने फ्लुएंटली मल्टी को हैंडल कर पाएगा दोस्तों कोर्स पे और थ्रेड्स पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कोर्स और थ्रेड्स के बारे में फिलहाल हम जो है इस वीडियो पर रहते हैं इस वीडियो के बारे में ही बात करते हैं जितने ज़्यादा कोर्स होंगे जितने ज़्यादा थ्रेड्स आपके प्रोसेसर में होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग पावर आपके प्रोसेसर में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है इस वजह से इस वीडियो को मत छोड़िए क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगी इसी चैनल पर और इस वीडियो के थ्रू ही मैं आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप अपने लैपटॉप के सारे कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा मेरे इस वीडियो को बनाने का क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो वीडियो है मैं वो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ आप लोग मेरी फैमिली जैसे हैं आप लोग सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल के आप लोग मेरे लिए फैमिली से भी बढ़कर हैं और डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करता हूं तो सिर्फ इसीलिए करता हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें अन्यथा क्या फ़ायदा होगा मेरे लिए आप लोगों के लिए ये सारे वीडियोस प्रोड्यूस करने का i7 प्रोसेसर आपको तब चूज़ करना चाहिए जब आपको अपने लैपटॉप से मल्टीपल स्क्रीन को कनेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि सारी स्क्रीन अच्छे तरह से वर्क करें तो मल्टी स्क्रीन फंक्शन जो है आपको आई में ही देखने को मिलता है आई भी मल्टी स्क्रीन प्रोवाइड कराता है लेकिन जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छे से आपको जो है 
मल्टी स्क्रीन पर डेटा को देख पाएंगे आप लोग आई नाइन प्रोसेसर भी आ चुके हैं ये आपकी बजट से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे इसलिए मैं इन चीजों को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ आप जितनी लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर चूज करेंगे उतना अच्छा आर्किटेक्चर उतनी अच्छी प्रोसेसिंग पावर आपको अपने प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगी और बेसिकली लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर खरीदने से आपको फायदा ये होता है कि वो लो पावर कंज्यूमशन करता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है उसका आर्किटेक्चर बेटर होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है जो लंबे समय तक टिकती है मतलब लंबे टाइम तक तो आपका प्रोसेसर जो है वो ओल्ड नहीं होगा दोस्तों सेकेंड कंपोनेंट निकल कर आता है आपका जीपीयू जीपीयू जितना पावरफुल किसी लैपटॉप में लगा होगा उतनी ज्यादा बेटर टेक्स्टर डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी अगर आप ग्राफिक्स रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं फोटो एडिटिंग कर रहे हैं डिजाइनिंग कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं मतलब इस तरह की जो भी आप किसी भी ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है जितना ज्यादा पावरफुल जितना ज्यादा वी रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में लगा होगा उतने ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड किसी पिक्चर में आपको दिखेंगे अच्छा रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा और अगर आप कोई सेंसिटिव वर्क कर रहे हैं जैसे किसी पर्टिकुलर इमेज को एडिट कर रहे हैं या फिर अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग में कुछ डिटेल में कोई थ्री डेटा पे प्रोसेस कर रहे हैं थ्री डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तब आपको जो है बेटर टेक्स्चर डिटेल देखने को मिलेगी बहुत बेटर तरीके से वो चीज आपको दिखाई देगी बिल्कुल एकदम डिटेल में इसके लिए आपका मॉनिटर भी अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट चार जीबी वी रैम वाले ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपको 10 से पंद्रह हजार रुपए तक अलग से खर्च करने पड़ सकते हैं आपको लैपटॉप चूज करते वक्त तो फिर ग्राफिक्स कार्ड को आप तभी चूज करें जब आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड स्पेशली इंटेंस कोई वर्क करना है लेकिन मैं आपको एटलीस्ट टू जी ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप लेने की एडवाइस तो देता ही हूँ क्योंकि समटाइम्स आप लोग गेम भी खेल सकते हैं उसके अंदर समटाइम्स छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और आप जो है कोई और भी अगर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड यानी कि कहने का ये मतलब है ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए अगर आपका बजट कम है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप आप नहीं ले सकते आपको जो है थोड़ा सा हैवी काम भी फिर आप उसमें नहीं कर पाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको जो है ए के प्रोसेसर परचेज करने चाहिए क्योंकि ए के प्रोसेसर में आपको जो है ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है इंटेल के कंपैरिजन में अगर आप सेम ग्रेड का इंटेल का प्रोसेसर और ए का प्रोसेसर कंपेयर करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी ए के प्रोसेसर में तो कर, तो फिर अगर आप सस्ती रेंज में सस्ते रुपए में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली ए का प्रोसेसर चूज करना चाहिए ग्राफिक कार्ड के बारे में भी किसी और सेपरेट वीडियो में डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे अब नेक्स्ट कंपोनेंट आपके लैपटॉप की डिस्प्ले है डिस्प्ले जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा डिटेल्ड वर्क आप इसमें कर पाएंगे आज की डेट में जो एंट्री लेवल है वो नाइनटीन ट्वेंटी बाई थाउजेंड वाली डिस्प्ले तो आपको लेनी ही चाहिए और इस डिस्प्ले के साथ अगर आपको एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले मिल रही है एंटी ग्लेयर कोटिंग वाली डिस्प्ले मिल रही है तो फिर और ज़्यादा बेटर है तो फिर आप उसी लैपटॉप को चूज़ करिए जिसमें आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल रही हो दोस्तों चैनल पर वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ इस वीडियो में लैपटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन हो रहा है जिससे कि आप जो है सारे कंपोनेंट को समझ पाएँ और नया लैपटॉप लेते वक्त आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए अगर आप वीडियोस को नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा हमारे वीडियोज़ को प्रोड्यूस करने का तो फिर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियोज़ और ये जो चैनल है ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपकी आंखों को डिस्प्ले से निकलने वाले एमिशन से बचाती है जिससे कि आपके आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है और अगर आप लंबे समय तक आपके लैपटॉप पे काम करते हैं तब आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अब रैम चूज करने की बात आती है अगर आप जो है आई थ्री लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तब भी आपको जो है एटलीस्ट एट रैम तो चाहिए ही चाहिए अगर आप जो है आई प्रोसेसर चूज कर रहे हैं आप जो है राइजन का सेवन राइजन सेवन या फिर राइजन फाइव प्रोसेसर चूज कर रहे हैं तब भी आपको एट जी बी रैम एटलीस्ट चाहिए क्योंकि एट जी बी रैम आज की डेट में मस्ट है वरना आपका प्रोसेसर जो है वो बॉटल नैक क्रिएट करेगा और वहीं अगर आप राइजन सेवन को चूज कर रहे हैं उसके साथ में जो है आई सेवन को इंटेल के चूज कर रहे हैं तब आपको जो है एटलीस्ट सिक्सटीन जी बी रैम देनी चाहिए क्योंकि इस इस वक्त आपका जो है प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब जब आपका प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तब तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है उस मोमेंट पे आप जो
वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो आपका क्लोज नहीं होगा वो कोई एरर क्रिएट करके नहीं देगा जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको समटाइम्स नॉट रिस्पॉन्डिंग अगर आप कोई पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग ये मैसेज बार बार आता है तो इन सारे मैसेजेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा रैम चूज करते हैं अपने लैपटॉप में ज़्यादा रैम का मतलब यही होता है बेटर मल्टी इसके बाद आपको आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चूज करना है जो है आपके लैपटॉप की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब कि हार्ड डिस्क दोस्तों अगर आप हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप लेंगे तब आपको जो है स्लो परफॉर्मेंस आपके लैपटॉप की देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ एसएसडी वहीं अगर आप एसएसडी को चूज़ करते हैं तो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में वो टेन टाइम्स फास्टर होती है और बहुत अच्छी प्रोसेसिंग पावर आपको प्रोवाइड करती है देखिए अच्छा प्रोसेसर लगाने के बाद अच्छा जी लगाने के बाद एक ही चीज़ है जो आपके लैपटॉप को बॉटल ने क्रिएट करती है वो है आपकी हार्ड डिस्क तो उस चौवन सौ आर वाली हार्ड डिस्क है बहत्तर सौ आर वाली हार्ड डिस्क है वो भी ऐसा कोई स्पेशल आपको जो है प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड नहीं करती है क्योंकि हार्ड डिस्क बेसिकली मैकेनिकल होती हैं इसके बारे में भी हम सेपरेटली किसी और वीडियो में बात कर लेंगे हार्ड डिस्क के बारे में मैं आपको डिटेल में किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा फिलहाल हम जो है इस वीडियो पे रहते हैं एस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं तो एस आप अगर अपने लैपटॉप में चूज़ करेंगे तो आपको जो है बेटर प्रोसेसिंग पावर देखने को मिल जाएगी आपने ओल्ड लैपटॉप्स में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोडिंग का सिंबल शो करता है तो वो बेसिकली प्रोसेसर तो देखिए अगर पुराना है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लेकिन अगर आपका आई थ्री प्रोसेसर है आई फाइव प्रोसेसर है उसके बाद भी लोडिंग का सिंबल बहुत ज़्यादा आता है आपके लैपटॉप में तो इस वक्त कल्परेट है आपकी हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो है कल्परेट बन जाती है पूरी तरह से वो जो प्रोसेसर और जो रैम है जितना डेटा फैच करना चाहते हैं एक बार में वो आपकी हार्ड डिस्क प्रोवाइड नहीं करा पाती है इसी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो इसलिए आपको जो है एस चूज़ करनी चाहिए सस्ते लैपटॉप्स में एस नहीं मिलेगी पचास हज़ार से ऊपर का लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तब आपको एस देखने को मिल जाएगी तो फिर बेटर यही रहेगा अगर आप पचास हज़ार से ऊपर का लैपटॉप ले रहे हैं तो एस को ज़रूर चूज़ करें और पचास से नीचे के लैपटॉप में आपको एस देखने को ही नहीं मिलेगी तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको काम हार्ड डिस्क से ही चलाना पड़ेगा एस एस डी के बारे में भी किसी और सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे डिटेल में मैं आपको बता दूंगा अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो कैसे उसको अपग्रेड करना है एस एस डी में दोस्तों वीडियो लंबा तो हो रहा है लेकिन मैं क्या करूं मैं आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूं इस वीडियो से जिससे कि आप जो है परेशान ना हो आप एक नया लैपटॉप चूज़ करते वक्त एक्सपर्ट बन पाएं इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए बीच में कोई मत कीजिए क्योंकि तभी आपको ये सारी नॉलेज मिल पाएगी दोस्तों ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल नॉलेज है जो प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको एक लैपटॉप चूज़ करना है तब आपको यही सारी टेक्टिक्स लगाने पड़ेंगे इसके बाद आपको आपके लैपटॉप के यू पोर्ट्स को सेलेक्ट करना है जितने ज़्यादा 3.0 पॉइंट जीरो यूएसबी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपके लैपटॉप में उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आपका लैपटॉप प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज करते हैं तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप में अच्छी स्पीड पे डेटा तभी भेज पाएगी जब आपके लैपटॉप का जो इंटरफेस है यानी कि यू पोर्ट्स हैं वो थ्री पॉइंट क्योंकि आजकल जितनी भी लेटेस्ट एस आ रही हैं वो थ्री पॉइंट पर आजकल लेटेस्ट जितनी भी हार्ड डिस्क आ रही हैं मार्केट में वो बेसिकली थ्री पॉइंट जीरो बेस्ड हैं आजकल आपको महंगे लैपटॉप्स में टाइप सी यू पोर्ट भी देखने को मिल जाती है वैसे कम रेंज के लैपटॉप में ये कम ही देखने को मिलती है प्रीमियम लैपटॉप्स में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलती है इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है थंडर अगर आपके लैपटॉप में थंडर टेक्नोलॉजी है तो आपका लैपटॉप आपके लैपटॉप की जो टाइप सी पोर्ट है वो किसी भी यू एस की पोर्ट के कंपेरिजन में टेन टाइम्स फास्ट होगी बहुत ज्यादा स्पीड पर ये डेटा ट्रांसफर कर पाती है लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है सस्ते लैपटॉप में ये नहीं मिलेगी इवन सत्तर अस्सी हजार रुपए के लैपटॉप में भी थंडर बोल्ट पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है और अगर बाई चांस आपको किसी लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है तो अच्छी बात है बाकी बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप की कैसी है लैपटॉप मेटल का है या प्लास्टिक का है लैपटॉप का स्ट्रक्चर कैसा है बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं ये आपको अपने आप देखनी है मैंने आपको मेन मेन कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बता दिया है अब इसके बाद आती है बैटरी की देखिए अगर आप गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हैं या फिर आप जो है ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला लैपटॉप चूज़ कर रहे हैं आप कोई बिजनेस लैपटॉप चूज नहीं कर रहे हैं तब आपको जो बैटरी बैकअप है वो कम ही देखने को मिलेगा आप जो है ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट ना करें अपने लैपटॉप से क्योंकि उस मोमेंट में आपके प्रोसेसर को और आपके जी को जितनी पावर चाहिए होती है वो बैटरी डिलीवर नहीं कर पाती है इसीलिए बैटरी जो
तो फिर ऐसे केस में आपको जो है प्रोसेसिंग पावर थोड़ी कम देखने को मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें लैपटॉप परचेस करते वक्त क्या आपको ध्यान में रखना है क्या नहीं रखना है ये सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हैं तो फिर अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ जो भी लोग लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प लेगी इस वीडियो से दोस्तों अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं कुछ क्वेरीज़ हैं आप कुछ पूछना चाहते हैं लैपटॉप्स के बारे में तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूँगा और अगर आप फ्यूचर में किसी स्पेशल टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोड्यूस कर दूँगा और दोस्तों इस वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद